ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் டிஎன்பிசி சிலபஸில் ஸ்கூல் புக்கில் கவர் ஆகக்கூடிய டாபிக்ஸ் தான் வந்து பார்த்துட்டு வரோம் அதில் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் கனச்சபகம் மற்றும் கனச்சதுரம் அதில் கனச்சபகத்தோட ஃபார்முலாஸ் பார்த்துடலாம் கனச்சபகத்தில் வந்து முகங்கள் ஆறு இருக்குது விளிம்புகள் பன்னெண்டு இருக்குது உச்சிகள் வந்து எட்டு இருக்குது மொத்த பரப்புனாலும் மொத்த மொத்த புறப்பரப்புனாலும் ஒன்று தான் இது எப்படி எழுதுறாங்கன்னா டூ இன்ட்டு எல்பி பிளஸ் பிஹெச் பிளஸ் எல்ஹெச் சதுர அழகுகள் அப்படின்னு எழுதுகிறாங்க பக்க பரப்பு அப்படின்னா டூ இன்ட்டு எல் கனச்சதுரதத்துக்கு வந்து மொத்த பரப்பு வந்து சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் பக்க பரப்பு வந்து ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் கன அளவு வந்து ஏ கியூப் கன அளவுகள் எழுதுறாங்க புறப்பரப்புகளின் விகிதம் இக்கு வந்து பக்க அளவு பக்கங்களின் விகிதத்தோட ஸ்கொயர் அளவுக்கு சமம் கன அளவுகளின் விகிதம் இக்கு வந்து பக்கங்களின் விகிதத்தோட கியூப் அளவுக்கு சமம் இப்ப நம்ம எக்ஸைஸ்குள்ள போலாம் எக்ஸைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ இது எங்க இருக்குன்னா நைன்த் நியூ புக் டேர்ம் த்ரீல இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் சம் கீழ்காணும் அளவுகளை கொண்ட கனச்சபகத்தின் மொத்த பரப்பு மற்றும் பக்க பரப்பு காண்க என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நீளம் அகலம் உயரம் கொடுத்துருக்காங்க நீளம்னா லென்த்து அகலம்னா பிரெத்து உயரம்னா வந்து ஹைட்டு ஸோ வந்து இப்போ நம்ம மொத்த பரப்பு கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கான ஃபார்முலா அப்படி டூ இன்ட்டு எல் பி ப்ளஸ் பிஹெச் ப்ளஸ் எல்ஹெச் அப்படியே டேரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன் தான் நம்ம டேரக்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது டூ இன்ட்டு இருபது இன்ட்டு பதினஞ்சு ப்ளஸ் பதினஞ்சு இன்ட்டு எட்டு ப்ளஸ் எட்டு இன்ட்டு இருபது இருபதையும் பதினஞ்சையும் வந்து மல்டிபிள் பண்ணும்பொழுது முந்நூறு அப்படி கிடைக்கிது பதினஞ்சு இன்ட்டு எட்டு வந்து நூற்றி இருபது எட்டு இன்ட்டு இருபது வந்து நூற்றி அறுபது இதெல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது ஐநூற்றி எண்பது கிடைக்குது அது வந்து ரெண்டாவது மல்டிபிள் பண்ணும்பொழுது மொத்த பரப்பு எவ்வளோனா வந்து ஆயிரத்தி நூற்றி அறுபது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்குது அடுத்து பக்க பரப்பு பக்க பரப்புக்கான ஃபார்முலா டூ இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஹெச் அப்போ டூ இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் பி வந்து ஒஷன்லேயே கொடுத்துருக்காங்க எல் பி டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டின் அப்போ ரெண்டு ஆட் பண்ணும்போது தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட் வந்து டூ எயிட்டி இன்ட்டு டூ வந்து பண்ணோம்னா ஃபைவ் சிக்ஸ்டி சதுர அளவுகள் அப்படின்னு தான் கிடைக்குது இப்போ எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் அதே ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி அப்படியே டேரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன் தான் நீளம் அகலம் உயரம் வந்து இருக்குது மொத்த பரப்புக்கு ஃபார்முலா இருக்கு டூ இன்ட்டு எல்பி ப்ளஸ் பிஹெச் ப்ளஸ் எல்ஹெச் அது அப்படியே டேரக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டுவெல் வந்து ஒன் நைன்டி டூ டுவெல் இன்ட்டு எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து ஒன் நாட் டூ எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டின் வந்து ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணும்போது ஃபோர் தேர்ட்டி அதை வந்து டூ டூவால் மல்டிபிள் பண்ணும்போது எயிட் சிக்ஸ் எயிட் சிக்ஸ்டி சதுர அளவுகள் அப்படின்னு கிடைக்குது அடுத்து பக்க பரப்பு டூ இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஹெச் டூ இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் டுவெல் இன்ட்டு எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட் டூ எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் எல்லாத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணும்போது ஃபோர் செவன்ட்டி சிக்ஸ் சதுர அளவுகள் அப்படின்னு கிடைக்குது இது இது வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் டேரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன் தான் இது நெக்ஸ்ட் சம் ஒரு கனச்சபக பெட்டியின் அளவானது ஆறு மீட்டர் இன்ட்டு நா நானூறு சென்டிமீட்டர் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் இருக்கு அப்பெட்டியின் வெளிப்புறம் முழுவதும் வண்ணம் பூசுவதற்கு ஒரு சதுர மீட்டருக்கு இருபத்தி ரெண்டு வீதம் ஆகும் எனில் மொத்த செலவை காண்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு வெளிப்புறம் முழுவதும் வந்து வண்ணம் பூசுறாங்க அப்படின்னா வந்து வெளிப்புறம்னாலே வெளிப்புறம் ஃபுல்லாக கவர் ஆகுது அப்படின்னா மொத்த புறப்பரப்பு புறம்னாலே வெளிப்பகுதி அப்போ மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய வெளியில் வெளியில் இருக்கக்கூடிய புறப்பரப்பு ஃபுல்லாத்தையும் கவர் பண்ணால் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ மொத்த புறப்பரப்பு கண்டுபிடிச்சி அதில் வந்து ஒரு சதுர மீட்டருக்கு எவ்வளோ ஆகுதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ மொத்தமாக வரக்கூடிய சதுர மீட்டருக்கு எவ்வளோனு சொல்லிட்டு மல்டிபிள் பண்ணோம்னா நம்ம கேன்சல் கிடச்சிடும் ஸோ அப்போ வந்து எல்லாமே வந்து மீட்டரில் இருக்கணும் ஆனால் ஒன்று மட்டும் சென்டிமீட்டரில் இருக்கு ஸோ கன்வெர்ட் டு மீட்டர் அப்போ சென்டிமீட்டர் வந்து கன்வெர்ட் டு மீட்டர்ன்றப்போ ஹண்ட்ரட் டிவைட் பண்ணும்போது ஃபோர் மீட்டர் அப்படின்னு கிடைக்குது அப்புறம் நமக்கு மொத்த புறப்பரப்புக்கான ஃபார்முலா தெரியும் அதில் அப்படியே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியதான் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வந்து லென்த் பிரெத்து ஹைட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்படி டேரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன் தான் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் இது ரெண்டையும் வந்து மல்டிபிள் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணும்போது சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் வந்து நைன் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது தேர்ட்டி நைன் கிடைக்குது தேர்ட்டி நைன் இன்ட்டு டூ எவ்வளோனா செவன்டி எயிட் அப்போ ஒரு சதுர மீட்டருக்கு இருபத்தி ரெண்டு ரூபா அப்படின்னா எழுபத்தெட்டு சதுர மீட்டருக்கு எவ்வளோ அப்படின்னா எழுபத்தெட்டு இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ மல்டிபிள் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குதுன்னா வந்து எட்டு ரெண்டு பதினாறு காரு மிதி ஒன்று ஏழு ரெண்டு பதினாலு ஒன்று பதினஞ்சு எட்டு ரெண்டு பதினாறு காரு மிதி ஒன்று எட்டு ரெண்டு ஏழு ரெண்டு பதினாலு ஒன்று பதினஞ்சு ஆட் பண்
இது ரெண்டும் தான் வந்து பக்கம் பக்கப்பரப்புக்கு ஃபார்ம்லாம் வச்சு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து மேற்கூரை மேற்கூரைனா இதான் வந்து மேற்கூரை இந்த இந்த பகுதி வந்து மேற்கூரை ஸோ இந்த மேற்கூரை வந்து நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னா வந்து எல்என்ட் பி மேற்கூரைக்கு மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா வந்து எல்என்ட் பி எல்என்ட் பீனா வந்து பிரெத் பிரெத்ன்றப்போ இதான் வந்து பிரெத் இந்த பிரெத் நமக்கு தெரியணும் அதே மாதிரி இந்த லென்த் தெரியணும் அதான் வந்து இந்த இந்த ஏரியா மட்டும் தான் நமக்கு தேவை ஸோ வந்து எல்என்ட் பி மட்டும் தான் போது இதுக்கு ஹைட் கிடையாது ஸோ வந்து மேற்கூரைன்றப்போ இந்த 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 ஏரியா மட்டும் தான் ஸோ இதுக்கு ஹைட் தேவையில்லை அப்படின்றப்போ எல்என்ட் பி வச்சு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ டென் இன்ட் நைன் ஈக்குவல் டு நைன்டி சென்ட் நைன்டி மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்குது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சுவர்கள் மற்றும் மேற்கூரை ரெண்டுக்குமே வெள்ளை அடிக்கணும் அப்படின்னா இதையும் இதையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா வந்து முன்னூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு கிடைக்கும் அப்போ வந்து ஒரு சதுர மீட்டருக்கு எவ்வளோ வந்து எட்டு புள்ளி அஞ்சு ஜீரோ கிடைக்குது அப்படின்னா இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி வரதோட எட்டு புள்ளி அஞ்சு வந்து நம்ம மல்டிபிள் பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது முன்னூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு கிடைக்குது அது வந்து எட்டு புள்ளி அஞ்சால் வந்து மல்டிபிள் பண்ணும்போது நமக்கு எழுதுனா மூவாயிரத்தி முன்னூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது ரூபாய் வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்குது ஒன்றும் இல்லைங்க பக்க அந்த சுவர்கள் அப்படின்றப்போ இது ரெண்டும் தான் சுவராக வரும் இது வந்து முன்பகுதி பின்பகுதி நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது ஃபுல்லாத்தையும் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா வந்து அது மொத்தம் புறப்பரப்பாகிடும் ஆனால் சுவர்கள் அப்படின்றப்போ இது ரெண்டு மட்டும் எடுத்துகிட்டு பக்கப்பரப்பு கண்டுபிடிக்கிறோம் பக்கப்பரப்பு கண்டுபிடிச்சிட்டு மேற்கூரைனா வந்து லென்த் அண்ட் பிரெத்து அதுக்கு வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு அது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறோம் அது வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் எவ்வளோ வந்து மல்டிபிள் பண்ணுறோம் அப்போ வந்து அதோட வேல்யூ கிடைக்குது அவ்வளோதான் அடுத்து இது ரொம்ப ஈஸி இந்த சம் வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் ஒன்றும் இல்லை அப்படியே டேரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன் தான் கீழ்கண்ட பக்க அளவுகளை கொண்ட கனச்சதுரங்களின் மொத்த பரப்பு மற்றும் பக்க பரப்பை காண்க கனச்சதுரம் வந்துட்டோம் இப்போ கனச்சதுரத்தோட மொத்த பரப்புக்கு ஃபார்முலா சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் பக்க பரப்புக்கு ஃபார்முலா ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் அவங்க வந்து பக்கம் கொடுத்துட்டாங்க இதெல்லாம் வந்து ஏ கொடுத்துருக்காங்க ஏ கொடுத்துட்டாங்க ஏ வச்சுட்டு நம்ம ஏ வந்து அப்படியே டேரக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவில் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு ஏ அப்போ இது பண்ணும்போது த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இதுக்கு வந்து டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மீட்டர் ஸ்கொயர் இதுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் வந்து இந்த மீட்டரில் இருக்கனால மீட்டர் ஸ்கொயரில் கொடுக்குறோம் சென்டிமீட்டர் இருந்தால் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் கொடுக்குறோம் அவ்வளோதான் அடுத்து வந்து இதில் வந்து பக்கம் வந்து ஏ சிக்வல் டு டுவெண்ட்டி ஒன் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வந்து சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இதுக்கு வந்து தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் வந்து கிடைக்குது இங்கே வந்து இங்கே வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இருக்கு அப்போ வந்து ஏ கொடுத்துருக்காங்க அப்படியே டேட் சப்ஸ்டியூஷன் தான் த்ரீ தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு கிடைக்குது அவ்வளோதான் அடுத்த சம் ஒரு கணச்சதுரத்தின் மொத்த பரப்பு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அணில் பக்க பரப்பை காண்க கொடுத்துட்டாங்க மொத்த பரப்பு கொடுத்துருக்காங்க மொத்த பரப்புக்கு கணச்சதுரத்தோட மொத்த பரப்புக்கான ஃபார்முலா ஃபஸ்ட் தெரியணும் சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ பக்க பரப்புக்கான ஃபார்முலா ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் ஸோ நம்ம நமக்கு இதுலேயும் வந்து ஏ ஸ்கொயர் இருக்கு ஸோ அதனால சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்போ வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணும்பொழுது ஒன் சிக் ஓர் ஆறு ஆறு நாலு ஆறு வந்து இருபத்தாறு அப்படின்னு கிடைக்கும் நாலு ஆறு இருபத்தாறு அப்படின்றப்ப நானூறு அப்படின்றது கிடைக்குது ஸோ அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்போ நமக்கு பக்க பரப்பு வேணும் அப்படின்றப்ப ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் அப்படியே வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஆல மல்டிபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் வந்து ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்றது கிடைக்குது அடுத்த சம் ஒரு கணச்சதுரத்தின் ஒரு முகத்தின் சுற்றளவு முப்பத்தாறு சென்டிமீட்டர் எனில் அதன் மொத்த பரப்பை காண்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு முகத்தின் சுற்றளவு அப்படின்றப்போ வந்து அந்த அந்த போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா ஒரு முகத்தோட சுற்றளவு கண்டுபிடிக்கணும்னா வந்து ஃபோர் ஏ ஒரு முகத்தோட சுற்றளவு வந்து ஃபோர் ஏன்னு எடுத்துப்பாங்க அப்போ ஃபோர் ஏஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ ஏஸ் ஈக்குவல் டு நைன் அப்படியே வந்து மொத்த பரப்புக்கு ஃபார்முலா எப்படி டேரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன் தான் ஏ கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த விஷயமே அப்போ நம்ம இந்த மாடல் கேட்டாங்கன்னா நம்ம இப்படி எடுத்துக்கணும் ஒரு முகத்தின் சுற்றளவு அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் கிளியராக இல்லை ஒரு ச ஒரு கணச்சதுரத்தின் ஒரு முகத்தின் சுற்றளவு எவ்வளோன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் எனில் அதன் மொத்த பரப்பை காண்க அப்படின்றப்போ வந்து ஃபோர் ஏஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஏஸ் ஈக்குவல் டு நைன் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்
இது வந்து சிக்ஸ் ஆர் மல்டிபிள் பண்ணுறோம் ஆர் அஞ்சு முப்பது சைபர் மீதி ஒன்று ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சுக்கு அஞ்சு மீதி ஒன்று ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு இங்கே ஒன்று சாரி இங்கே வந்து பதினஞ்சு வருது இல்லையா சாரி இங்கே பாருங்கள் ஆறு ஆறு அஞ்சு முப்பதுக்கு சைபர் மீதி மூணு ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சுக்கு அஞ்சு மீதி ஒன்று ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு ஒன்று பதிமூணுக்கு மூணு மீதி ஒன்று ஆறு நாங்கள் இருபத்தி நாலு ஒன்று இருபத்தஞ்சு ஓகே இப்போ வந்து இப்போ நம்ம ரெண்டு ஸ்தானம் சொல்லி புள்ளி வைக்கணும் அப்போ வந்து இங்கே புள்ளி வைக்கும் பொழுது இந்த சைபர் போயிடுது அப்போ இரநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு புள்ளி அஞ்சு அப்படின்றது கிடைக்குது அது வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வந்து ஒரு சதுர மீட்டருக்கு வந்து வண்ணம் பூசு இருபத்தி நாலு அப்படின்னா வந்து ரெண்டு இரநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு புள்ளி அஞ்சு சதுர மீட்டருக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு தெரியணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம மல்டிபிள் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் புள்ளி வச்சுக்கலாம் இது ரெண்டே நம்ம மல்டிபிள் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குதுன்னா ஆறாயிரத்தி ஆறு ஜீரோ எட்டு எட்டு நாலு ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்கும் நம்ம ஒரு ஸ்தானம் சொல்லி புள்ளி வைக்கும்போது இந்த ஜீரோ போயிடுது ஸோ வந்து ஆறாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு ரூபாய் அப்படின்றது தான் இதோட ஆன்சர் அடுத்த சம் நாலு சென்டிமீட்டர் பக்க அளவை உடைய ஒரே மாதிரியான மூன்று கனச்சதுர மூன்று கனச்சதுரங்கள் ஒன்றோடொன்று பக்கவாட்டில் இணைக்கப்படும் பொழுது கிடைக்கும் புதிய கனச்ச செவ்வகத்தின் மொத்த புறப்பரப்பு மற்றும் பக்கப்பரப்பு காணுங்க கொடுத்துருக்காங்க கனச்சதுரம் இது ஒரு கனச்சதுரம் இது ஒரு கனச்சதுரம் இது ஒரு கனச்சதுரம் இந்த மூணு கனச்சதுரத்தையும் வந்து பக்கவாட்டில் இணைக்கிறாங்க பக்கவாட்டில் இணைக்கும் பொழுது என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா வந்து கனச்சது செவ்வகமாக மாறிடுது ரெக்டாங்கல் இங்கே பாருங்க ரெக்டாங்கல் மூணு கனச்செவ்வகம் இணையும் பொழுது சாரி மூணு கனச்சதுரம் இணையும் பொழுது ஒரு கனச்சதுரம் வந்து ஒரு புதிய கனச்சதுரம் வந்து உருவாகுது இதோட மொத்த புறப்பரப்பும் பக்கப்பரப்பும் வந்து கேட்குறாங்க அப்போ வந்து இப்போ ஒரு அந்த கனச்சதுரத்தோட பக்கம் வந்து நாலு இருக்கு அப்போ வந்து இது நாலு வந்து இணையுது அப்படின்றப்ப அதோட லென்த் வந்து பன்னெண்டா மாறிடுது ஸோ அப்போ வந்து எல்லோட வேல்யூ வந்து பன்னெண்டு அப்படின்னு மாறிது ஹைட் அதே தான் இருக்கும் ஹைட் வந்து ஃபோர் அப்படின்றது தான் இருக்கும் பிரெத் அகலமும் அதே தான் இருக்கும் ஃபோர் அப்படின்றது தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம கிட்ட வந்து லென்த் மட்டும் தான் மாறுது லென்த் பிரெத் ஹைட்டு கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா மொத்த புறப்பரப்புக்கு ஃபார்ம்ல டூ இன்ட்டு எல்பி பிளஸ் பிஹெச் பிளஸ் எல்ஹெச் அப்படின்றது தான் வந்து மொத்த புறப்பரப்புக்கான ஃபார்ம்ல அப்போ டூ இன்ட்டு எல்பி டுவெல் இன்ட்டு ஃபோர் பிளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு டுவெல் சாரி இந்த பிளஸ் வரும் பிளஸ் டுவெல் இன்ட்டு ஃபோர் வந்து இங்கே நம்ம வந்து சப்ஷூட் பண்ண பொழுது ஃபார்ட்டி எயிட் சிக்ஸ்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதை நம்ம வந்து ஆட் பண்ணும்போது நூற்றி பன்னெண்டு கிடைக்குது நூற்றி பன்னெண்டு இன்ட் ரெண்டு வந்து இரநூத்தி இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்றது தான் என்னோட ஆன்சர் அடுத்து பக்க பரப்பு கேட்டிருக்காங்க டூ இன்ட்டு எல் பிளஸ் பி இன்ட்டு ஹெச் டூ இன்ட்டு எல் வந்து டுவெல் பி வந்து ஃபோர் ஹெச் வந்து ஃபோர் டூ பிளஸ் ஃபோர் வந்து சிக்ஸ்டீனு ஃபோர் டூ வந்து எயிட்டு அப்போ சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு எயிட் வந்து எவ்வளோனா ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்றது தான் 